こんばんは武蔵先生ですということで、えー、もう日付が変わってしまいましたけれども10月の17土曜日ついさっきね映画館から帰ってきましたもう12時過ぎちゃいましたけれどもねレートショー見に行ってきましたよこちらねそう「鬼滅の刃」ねすごかったですねこれあのー入場した時にね、一人一冊いただけるんですけれども、煉獄さんのね、過去のね、お話が載っている作品と、あとその他もろもろ載っている、まあね、これぐらいの薄さなんですけれどもね、あの結構立派な、えー、コミックいただいております。鬼滅ファンの方はもうね、その内容は知ってると思うんですよね、映画見,なく見てなくてもね。なんですけれども、やっぱりこれ、映画が公開されるっていうんで、まだ読んでない方がいらっしゃるかと思いますので、内容については触れないですけれども、ただ一つ言えるのはね、煉獄さんの戦闘シーン、鳥肌立ちましたね。それぐらいすごかった。もうね、衝撃でしたね。炭治郎とかね、善逸君とか、伊之助君とか、禰豆子ちゃんもそうか。彼らもまあ、好きなんですけれどももうね全然違いましたね彼らがこうね戦ってるシーンとかもわすごいなっていうね感じで見てはいたんですけれども、ね、もう煉獄さんの時はねズワーッとね鳥が立ちましたねそれぐらい衝撃的でしたそのね動いてる煉獄さんをね見てねテレビアニメ版の方はあの最後の方にねちょろっと出てきてねどこ見てんだかわかんない視線でねまあ、最初登場した時も、まあ、煉獄さんずーっとまっすぐ前を見てるんで、どこ見てんだか分かんなかったんですね。炭治郎もそれ突っ込んでたんですけれども、でもね、いざね、その戦闘になった時の煉獄さんの凄さがね、半端なかったですね。これはね、絶対ね、劇場のあの、でっかいスクリーンで、炎の呼吸の技っていうのをね、ぜひ見てもらいたいと思いましたね。でね、買ってきましたよ。こちらだざーんと。もうね、武蔵先生は煉獄さんが一番好きなんでね、これね、下敷きね。これは、飾るような下敷きあ,あとこちらねザザンと<笑>こちらクリアファイルこのねクリアファイルコレクターなんですよねまあ、映画行ったりあとどっか博物館とか行くとねあと観光地とか行くとね必ず何かしらのねクリアファイルを買ってくるんですけれどもね今回はこの煉獄さんのね下敷きとクリアファイル買ってきましたちょっとねこれ飾りたくてね下敷きとして使うんじゃなくて部屋に飾りたいなと思って買ってきましたでね迷って今回は買わなかったんですけれども本当ねこれと同じぐらいのね大きさのアクリルスタンドもね売ってたんですよこの煉獄さんのこのポーズのねものすごい迷って今回はまあちょっとねこの2つだけにしようかなとか思ってね、えー、帰ってきたわけなんですけれども多分ね今度また劇場に行って買っちゃうかもしれませんそれぐらいね良かったねここにもね煉獄さんが見る通りこれポストカードなんですけれどもね映画見たらねなおさら欲しくなっちゃいましたね断捨離しなきゃいけないぐらい部屋の中すごいんですけれどもちょっと綺麗にしてね煉獄さんのコーナー作ろうかなって思うぐらいすごかったですよ本当にうんあのー、これからね見る方もいるんでねあまり多くは喋りませんけれどもまあぜひね見てほしいそのあんまりその煉獄さんにねそんなにまあ興味がなかった人もね絶対ファンになると思いますそれぐらいねすごかったですねはいちょっとボロ泣きしちゃうかと思ったんですけどもなんとか大丈夫でしたね最近ねあんまりこう息子ちゃんとの会話とかもねなくなってきたんですけれどもね映画終わった後はねちょっといろいろね気密な話なんかしながらこうね運転して帰ってきました親子の会話もねまたこう弾むときっかけになってとても良かったと思いますということでご視聴ありがとうございましたもしよかったらグッドボタンお願いします鬼滅ファンの方多分アロマはね好きな方女性がね多いと思うんですけれどもねやっぱり鬼滅のやっぱ好きな方もたくさんいらっしゃるかと思いますのでねものすごく鳥肌が立つほど僕煉獄さんを見て感激した感動したってね同じ共感された方はグッドボタンお願いしますということでご視聴ありがとうございました